こんばんは、こんにちは、おはようございます。のミルク砂糖でございます。ということで、今日はこちら、えー、マリノスと、えー、京都サンガのプレビューでーす。よろしくお願いします。ということで、やっぱり京都会ということで、この人に出てきていただきましょう。福島くん、福島くん。皆さんどうも、こんにちは、福島です。っていう風な流れなはずなんですけど、ちょっと今日ね、いろいろありまして、あの、佐藤一人で、あの、京都会なんですが、撮らせていただきます。よろしくお願いします。まあ、また次、来週のところではね、また二人撮りますので、まあ、ちょっと待っててねってところなんですけれども、まあ、代表戦も終わりまして、で、あとはあれですかまあ、ヨーロッパでは CL とかもそうですけど、やっぱり J リーグ観点で考えたら、まあ、ていうか、マリノスの観点で考えたら、ACL エリートが、来週から、始まります。なんで俺でしょあのー、この試合だから、金ジェでやることになったのは、やったら行くんですもんね、もうね、向こう。大変すぎないこれ、まあ年、今年で行ったら、だから、グループステージは8試合ある中の6試合は年内に行われるから、うちの3試合ですかは、アウェー戦。いや、毎月1回ぐらいあるんでしょ大変。だわ本当っていうところの中ではあるんですが、で京都、てかあれだろ、あと天皇杯とかもあるもんね、大変だわね、本当になんか、終盤戦は終盤戦で終盤戦っていうんだが、グループ精神的に言ったらまた序盤戦っていうのが分かんないですけど、まあ、とりあえず、えー、マリノス対京都の場合はね、代表戦は明けのところでの試合って形になりますので、どんな感じになるのかってことを話していきたいなと思います。ちょうど半年前ですか、あのー、京都行ってね、僕はあのこの試合、京都対マリノス。ちょっと見てきたよってところもあったりするので、まあ、そこからの差分って感じにもなるかなと思いますけど、あの時から両チームともかなり体勢は変わりましたから、まあ、状況を踏まえた上でどういう風になっていくのかななんてことを見ていければと思います。今日は皆さんどうぞよろしくお願いします。えー、できれば皆さん、えー、チャンネル登録、えー、高評価ボタン、ボタン、ボテンって言っちゃった。<笑>ボタンの方でもよろしくお願いします。今ね、ボテンって言ったらね、パソコンの方も今ね、なんだったのなんかなんか変な表示とか今表示されちゃったんですけど、何もないとことを願いますが。えー、ということで見ていきたいと思います。じゃあ、周りのスタイキョットのプレビューです。まあ、まずはこれ、福島君に資料自体作ってもらってたんですけど、えーまあ、予想スタメンですね、福島君が作ってくれた、えー、マリノスはキーパーポップ、でまあ、長門エドワールド、上島、えー、松原健、ダブルボランチ、渡辺浩太に木田拓也、トップ下というか、下がり目のトップ下、下がり目のトップ下、下がり目2トップみたいなところに西村拓磨、でエウベル、ヤンマテ、アンデス・ロペス、で京都の方で行ったらクソンユン、キーパーで。センターバックに吉鈴木義成、宮本裕太が入り、左、ミサオ・ユート、右、福田くん。で、アンカー、新平で、えー、ソータ、平戸のダブルインサイド、ハーフ、右、トゥーリュー、左、原太一、センターフォーでエリアスって形ですね。まあ、夏、加入組で言ったら、まあ、エリアスぐらいかなってところはありますけど、まあ、ソータくんも言えたかなってところが、ね、戻ってくるでしょうってところですか。まあ、ただ、まあ、ここまでがっていうのも、なかなかあの途中出場が多かったんで、まあ、米本選手が入る可能性とは、最近の起用のされ方から考えたら佐藤京選手が左に入ってくる可能性もあるのかなぐらいなところですかね、まあ、中盤の噛み合わせがもともとだったら両チームともアンカーで、えー、2枚のインサイドハーフが並ぶって形ではありましたけど、まあ、監督変わってっていうのでマリノスはね、えー、ご存知の通りダブルボランチでこれになった途端本当にめちゃくちゃ良くて今7位まで6位かまで上がってきたよってところですねで後半戦ベラボーに勝ち点稼いでる京都との対戦なんで、まあ、本当好調調子いいもん同士の対戦っていう形になりますから本当点たくさん入るんじゃないかなって注目のカードかなと思いますがただ、えー、福島君からもう1個預か,預かっておりましてこんなのもあります。ドン、えー、右側、えー、そんな変わらないですけど何も左側ですね要はこっちのパターンもあるよねっていうところであの9月17日にその韓国で公衆戦ってことを行う形になりますからマリノスはなんでこの間のそういうことルヴァンとかもあるけど、まあ、どっちにどう重心をこうかけてくるのかってことが分かんないやっぱり前半戦もそうだったじゃないですか ACL は決勝トーナメント、1個前の大会の方の ACL の決勝トーナメントでそういうふうにこう分けてたなんてこととかもあったから、もしかしたらメンバー変えてくるというよりも、どっちにだから、まあ、グループステージの初戦っていうのもあるから、比重、レギュラーメンバー各、まあ、アンデルソン・ロペスとかって意味ですけど、そこら辺をどっちに連れてくるのか、連れていくのかってところにも寄ってくるかなと思うんですが、まあ、2チーム体制を敷けるチームではあるのかなって思うので、まあ両、両パターン。もしくは混ぜ込んでっていうのも含めてなんかできんじゃないのかなってところではあるのかなというところです。はい。で、とこで
、えー、まずは京都の方から状況を見ていきましょう。京都はここまで9勝7分け12敗なんですかね。えー、勝ち点34の15位ということになっています。直近こんな感じの成績になっておりまして、まあ本当新潟戦、まあ、怪我人の立てたあの、ね、前半戦から、その新潟戦のみちょっと敗戦というのはありますが、あとは引き分けもなく勝ち、勝ち、勝ち、勝ちっていうふうに。勝ってるね。すごいね。っていう形になっております。で、ただ、直近の鹿島戦、なんでここだけ鹿島、アントラスで鹿島になってんだろう。<笑>今気づいちゃった、えー。っていうところは延期だったので、1試合少ない状態になってるよっていうところですね。はい。そんな感じで。ただ、だから注目ポイントとしては、まさにですよね、その鹿島戦っていうのがそういうところですけど、最近、試合やってないんだね。思えば。だから、僕らからすれば、なんていうんですか、これ、毎試合、その京都のプレビューとか、レビューみたいな感じのことやってきてましたけど、僕はちょっと最近、代用のものを魅了から出すぎて、ちょっと忘れてましたが、思えばそうですよね。だから今月まだ福島君と僕は、この京都のプレビューを一個も取ってなかったってことになる。まあ、そろそろそれは代表戦なんだから。でも、ただその代わりにカップ戦があり、で、その前の週は、やっぱり台風でなくなっちゃったっていうのがあるから、だ完全にその1個前だから石東京にあれですよねあのセットプレー2発トントンで取ってエリアス原で取ってみたいなあの試合であとその後平戸のあのワンゴール2アシストの試合ですよねあれ以降試合やってないんですよねだ京都からすれば1つ課題になってくるのはちょっとあまりにも間隔空きすぎたっていう夏の中断期間並みに空いちゃったっていうところがもしかすると一番最初からこうフ,ロスロフルスロットルでいけないケースがあるんであればそこがちょっと課題になってくるかもしれないなってところでしょうで対するマリノスですねマリノスはここまでというか、えーまあ、今シーズンで考えると、えー、12勝5分け11敗まあとはいえちょっと監督がね、あの変わってからというかのもので言った方がいいと思うんでちょっとあれですけど、まあ、とりあえず通算で考えると12勝5分け11敗の勝ち点41で6位まで上がってきたよとで直近で考えていったら、まあ、鹿島戦、町田戦、札幌戦、神戸戦、川崎戦とあってそれぞれ4 1 2 1 3 2 1 2 3 1と神戸戦だけ敗戦ですがそれ以外に関しては勝ってますとただ、えー、得点も取ってますがその神戸戦以外は複数得点もしてるんですがただ失点は失点も必ずしてるっていうところでなんでウィナーとと、まあ、トトはいいかウィナーとかとビッグみたいなところで考えていくんであればあれですねあの両チーム得点した上での成績とかデータっていうかそういうものあるわけだからそういうところからチョイスしてみるといいのかもしれないなっていう感じですかマリノス関連の試合で言えばっていう感じになっておりますと。で、なんで、直近は京都と一緒に、一緒と同じように、えジビル・イバタ戦が延期。で、結局延期した分があれでしょ ?11 月の代表ウィークのところに帰ってきたんですよね。だからそれは京都もそうか。だか鹿島・京都戦と、この岩田・マリノス戦っていうのは、そこに入ってきたって形だったんですよね。これだからでも大変ですよね。その、鹿島・京都に関しては ACL とかが入ってるわけじゃないから、ちょっとあれとはいえ。これ他の動画でも言ったんですけど、なんか、広島とあの石東京やったみたいなあったじゃないですか、試合。結局、あの試合当日にさ、入ってさ、で、3対2だっけで、広島勝った試合、アルスランのハットトリックとかありましたけど、あれがね、なんか、もしあの日でやれてなかったら、12月の中旬とかになったかもしれないっていうのが、なんか、ちらっと聞いたのがありまして。まあでもそりゃそうだよね。まあそりゃそうってか、それ、東京サポからすれば、いや、ふざけんなよってなるのは俺も当然だなと思うけど、ただ、要はただ、いわゆるスタジアム、会場さんのものとか、いわゆるすでに他の大会開催だとか、日程がスタジアム両地、両方とものところで埋まっちゃってたりだとかして、できねえっていうふうになると、いわゆる後からね、こう J リーグの方が上だみたいな感じでやるわけには当然ながら行くわけがないので。じゃあ、現実的にできるところはいつって探っていくとっていう、だから周りの、だからもうあと次の、だから唯一残ってた妥協点が、この代表ウィークでやるみたいなところだけだったと思うんで、だまあでもだから、マリノス・ジュビロもそうだし、京都・鹿島のところもそうだし、だもうそういうところ、本来だったらやっちゃいけないってところある,あるわけじゃないですか、代表ウィークには。だそこ使わない限りはもう無理ってところまで来たわけだから、いやいや、今後の間の台本と大変だったなってところですね。なんで両チームとも台風で直近のリーグ戦がなかったわけだから、本当久しぶりの、まあ、カップ戦はマリノスもあったんですよ本当久しぶりだなって試合開催だなというところでございます。さあ、ここからあと戦術のところを見ていきましょう。こちらですと、ちょっと作り変えてみました。下から上に京都、上から下に、まあ、マリノスと考えていただければかなと思います。最近代表戦の方で使っているようなシートっていうところですね。
。で、えー、ちょっとここ見ていただければと思うんですけど、まあ、ボールを保持するみたいな展開でいったら、当然ながらまあマリノスっていうことにはなるでしょうと。なんで、マリノスがどうボールを動かすのかな、で、そこの目的地点ってことまでを明確にしていくと、京都がやらなきゃいけないことっていう構図は見えてくるのかなとは思います。じゃあ、マリノスがやりたいことってなんだろうっていうふうに言われたら、もう分かりやすく、うーキューベル体制の時はちょっと違ったところありましたけど、もうだってダブルボランチ化に戻した、いわゆる今のマリノスで狙ってくるところってどこなのさって言われたらヤンマテでここエウベルでここでしょもう日本代表だったらもうちょいこのこのいわゆるポケットっていうところに狙いに行くところありますけどまあ本当サイドバックをちょっと前にずらしておいてで、えー、そのサイドバックとセンターバックの間のこのチャンネルっていうところ、このセンターバックとサイドバックの間のチャンネルみたいなところを狙って、このペナカド付近狙っていくよっていうところが、まあ、マリノスかなーっていうのはあるので、京都としてはそれをさせないこと、マリノスとしてはそれをさせ、いや、それを、えー、やり続けることっていうことが適さえすればいいのかなーっていうふうには思います。なので、マリノスとしてはもう分かりやすく、前回のやっぱり半年前の京都戦ですよね。えー、監督は変わったし、もちろんシステム、人形だとかってこともマリノスは変わりましたが、それだったとしても、まあ、今回ここにまたアピアタビア君が入ってくるかは分かりませんが、結局は、どの道、福田裏、三沢裏,裏みたいなところからセンターバック、脇狙ってって、センターバックの片方を、まあ、ある意味ではこうずらして、ずらしてみたいなところで、できればこのサイドの方、この黄色あたりにイブレが入るような状態になる宮本裕太がペナルティーアークじゃなくてどっちかとペナカドガに寄せてくるみたいなことをやればあとは西村例えばニア入ってくるだロペスファーだとかもしくはヤンマテそれで中に入ってくるみたいなパターンこれだと逆パターンもそうですねヤンマテが黄色に入る西村ニア入るロペス中奥ファー行くエイウェルマン中入るみたいなのもそうだと思いますけどまあもちろん流れはねあるのでドリンガードリンになるかってところあると思いますけどまあ、後ろから、長戸くんも入ってくる、渡辺孝太いる、木田拓也いる、プラス松原がいるっていうところから、あとはそこで、それぞれのところで流れていくってことできるかどうか、で、できればセンターバックをずらせるかどうか、まあ、それが続けられるのであれば、で、前回それやったじゃないですか、半年前のマリノス戦は。それでやって、アピアタビア崩しみたいなところから1点取った、で、アピアタビアの今度、心理的な部分、まずは、位置的優位のところ、空間的優位を取ったマリノスがそれでロペスで1点。1点で空間的優位から心理的優位を発動させてそれでアピアタビアレッドカード発動させてで2点目取ってみたいな形でしたねただそれで2点取ってもう超数的優位を得てしまったマリノスってところがある意味では京都を怒りの状態を発動させてしまいそこから佐藤京川崎聡太の2点取ってってってまあ結局は数的不利になってしまった京都が結局1点は後半にも取られたんだけど、結局今度マリノスもレッドカードみたいなとんでもない試合だったなってのが、ね、半年前の試合だったかなと思いますが。なんで、マリノスが黄色を抑えにかかる。京都としてはこの黄色っていうところをセンターバックができる限りずれることなく埋め切るなんてことができさえすれば、まあかなり唯一は、あの、自分たちが不利性っていうのかな、にはならないで済むんじゃないのかなってところはあります。で、ただ、とはいえ、結局この黄色のところはエウベルが入る。または、やっぱり逆サイドのところでったらこのヤンマテウスが入る。っていう構図になってるので、ってことは、入るってことは、当然ながら自陣からギャーってエウベル君がこう持ち運んでくるみたいなケースは、まあ、正直薄い。まあ、三笘薫だったらあり得るかもしれないけど、まあ、この両軍の対戦でそれはちょっとさすがに起きないだろうというところがあるので、ってなってくると、じゃあ、エウベルを抑えるのか、ヤンマテウスを抑えるのかって言われたら、そういうことではないと思いますよね。この試合に関して言えば。うまくこうバランス取ってくる木田拓也と渡辺康太という2人がいた上で、このエウベルやヤンマテウスにパスを出すために、サイドバックの松原、または長戸という存在がまあ出てくるわけですよ。で、そこからこの黄色いゾーンにパス供給がされる形になるので、できれば京都としてやらなきゃいけないのは、偽サイドバック的な立ち位置にやってくるであろう長戸松原からのパスの供給がポンって出てくるのがあり得ると思うのでこのエリアですよねこういうエリア真ん中付近のこのエリアのところに
できるだけインサイドハーフもちょっとあえて戻りつつみたいなところとかでゲート締め切ってしまってなかなかパス出せないねとか福田またはミサオユートに関してもちょっとコンパクトな陣形保って中を割らせなくて外だったらいいんじゃないっていうところまで行かせればあとはまあちょっと高さは宮本選手使う場合だったらちょっと足りないかもしれないですけど外からのクロスの場合だったらこれは対応の方法としてはやれるやり方は結構強いのかななんていうふうに思うのでできればこの黄色に入り込まれる前のこのピンクのところに京都はゲートを保って、ね、長門選手率いるこのね中盤パス供給隊のところを封鎖しきれるのであれば京都はそこからカウンター発動して主にまあ例えば長門が上がってくるんであればその裏トゥーリオがつけばいい松原が上がってくるんだったらこれの逆ですよね原選手がこの左のところでつけばいいで原選手の場合に関してはそっちで今度は一回持っておくってこともそうかもしれないけど、彼の大きな役割としては一旦持ってそのままシュートまで持ち運べればベストだ、ベストベストだってところはありますけど、そこでセンターバック一回落とさせたり、ボランチを落とさせたっていうところで、平戸待機を開けて、平戸から今度はトゥーリオへ供給したりだとか、本人自身でこうずれていくなんてことができるだけでも、まあかなりいいんじゃないのかなってところですよね。で、それでやってトゥーリオからの折り返しを得た上で、真ん中でエリアスまたは、トゥーリオまで行った、エリアスいる、波乱がファーでいる、なんだったらそこに平戸がいる、そのサポートに川崎聡太がいる、みたいな感じになってくると思うので、黄色、ピンクあたりを防ぎ切ったからこその、この、ブルーのエリア、または平戸大切りパス、みたいなことができると、京都としてはいいんじゃないのかな、というところでございました。いっぱい下の図か、図表をずらしてしまったな。まあ、というところでございますと。で、もって京都はこれ以降こんな感じらしいですね。えー、来週水曜日には今度天皇杯で千葉戦。で、週末には、えー、G1 でガンバ戦。その後は札幌戦みたいな感じで9月中はありますよと。で、10月は神戸戦と鳥栖戦があってみたいな感じですね。で、あとはまた次の時に関してはまたプレビュー出すよってところで福島区が戻ってくるよってのもあるので、えー、そちらまた楽しみにしていただけたら皆さん助かります。えー、というところで、えー、ちょうどね、これね、9月12日の夜9時ぐらいに出てると思いますけど、えー、どうタイミングタイミングぐらいで私あの徹底討論チャンネルさんの徹底予想に出てますので一体こちらのねスコア一体どういう風に予想したのかもそちら見ていただけたら嬉しいなと思っておりますさてということで私もう今これね8時ぐらいに撮ってるんでもう行かなきゃいけないんですよってことで行ってきます<笑>また明日今度また代表関連動画出そうと思っておりますのでそちらもどうぞよろしくお願いしますそしてこの試合も近日で行われますからね試合内容をまた楽しみにしていきましょうということで佐藤でございましたまたよろしくお願いしますそれでは